தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை எத்தனையோ மன்னர்கள் ஆண்டது பற்றி நாம படிச்சிருப்போம் இல்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த வகையில புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தை ஆண்ட கடைசி தொண்டைமான் மன்னரை பற்றியும் அவருடைய ஆட்சி முறையை பற்றியும் அவர்களுக்கென்று இருந்த தனி கொடி நாணயம் இப்படி பல்வேறு தகவல்களை இந்த பதிவுல பார்க்கலாம் வாங்க கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஆறுல ராமநாதபுரம் சமஸ்தானத்துல இருந்து புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் தன்னாட்சியாக இயங்க துவங்கியது புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தின் முதல் மன்னராக ரகுநாத தொண்டைமான் அப்படிங்கிறவரு அரியணை ஏறாரு தொண்டைமான் பேரரசர்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு புதிய நகரை நிர்மாணித்து அதற்கு புதிய கோட்டை அப்படின்னு பெயரிடுறாங்க அந்த பெயர் தான் காலப்போக்குல புதுக்கோட்டை அப்படின்னு மருவியது ரகுநாத தொண்டைமானை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த தொண்டைமான் மன்னர்கள் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தின் ஆட்சி கட்டில்ல அமர்றாங்க ஸ்ரீ பிரகதாம்பதாஸ் ராஜகோபால தொண்டைமான் அப்படிங்கிறவரு தான் புதுக்கோட்டையை ஆண்ட கடைசி தொண்டைமான் மன்னர் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு இவர் புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தை சுதந்திர இந்தியாவோட இணைச்சிட்டாரு புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தின் கடைசி தொண்டைமான் மன்னரான ராஜகோபால தொண்டைமான் எப்படி ஆட்சிக்கு வந்தாரு அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம் ராஜகோபால தொண்டைமான் ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தை ஆண்டவர் மார்த்தாண்ட பைரவ தொண்டைமான் தமிழ் ஆங்கிலம் முதலிய மொழிகள்ல சிறப்பாக தேர்ச்சி பெற்றிருந்த இந்த மன்னர் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளை சுற்றியவர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய பெண்ணான மோலி பிங் அப்படிங்கிறவங்கள இவர் திருமணம் செஞ்சுக்கிறாரு அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய நாடு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததால இவருடைய திருமணத்தை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அங்கீகரிக்க மறுத்தது இவருக்கும் மோலிக்கும் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தையுடைய பெயர் சிட்னி மார்த்தாண்ட தொண்டைமான் ஒரு அயல் நாட்டு பெண் மூலமாக சிட்னி மார்த்தாண்ட தொண்டைமான் பிறந்ததால அவர் ஆட்சிக்கு வருவதை மக்கள் விரும்பல அதற்கான எதிர்ப்பும் கிளம்பியது அதனால மார்த்தாண்ட பைரவ தொண்டைமான் தன்னுடைய மன்னர் பதவியை துறந்து இந்தியாவில இருந்து வெளியேறி பிரான்ஸ்ல குடியேறாரு அதன் பிறகு கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவர் தன்னுடைய ஐம்பத்தி இரண்டாம் வயதுல காலமானாரு அவருடைய உடலை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவதற்காக மோலி முயற்சி செய்யறாங்க ஆனா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அதற்கு அனுமதிக்கல அதனால அவருடைய உடல் வெளிநாட்டிலேயே அடக்கம் செய்யப்பட்டது அவரை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தின் கடைசி தொண்டைமான் மன்னராக ராஜகோபால தொண்டைமான் பதவியேற்கிறாரு அவர் பதவியேற்கையில அவருக்கு வயது ஆறு அதன் காரணமாக ஆட்சி நிர்வாகத்தை பிரிட்டிஷ் அரசால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நிர்வாக குழு கவனித்து வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதினேழாம் தேதி ராஜகோபால தொண்டைமான் ஆட்சி நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்கிறாரு தொண்டைமான் மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்துல அவர்களுக்கென்று ஒரு தனி நாணயம் இருந்தது அந்த நாணயத்தின் பெயர் அம்மன் காசு அந்த நாணயத்தின் ஒரு பக்கத்துல தொண்டைமான்களின் வழிபாட்டு தெய்வம் ஆகிய பிரகதாம்பாளின் உருவம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால தான் அந்த நாணயத்திற்கு புதுக்கோட்டை அம்மன் காசு அப்படிங்கிற பெயர் வந்தது அந்த காசை புதுக்கோட்டை அம்மன் சல்லி அப்படின்னு மக்கள் அழைத்ததுண்டு ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சி காலத்துல ஒரு பைசாவிற்கு மூன்று அம்மன் காசுகள் சமம் நாணயத்தை போல புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்திற்கென்று ஒரு தனி கொடியும் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு இந்திய அரசின் உள்துறை அமைச்சராக இருந்த சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அனைத்து சமஸ்தானங்களையும் இந்திய அரசோடு இணைக்கும்படி கேட்டுக்கிட்டாரு அவருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ராஜகோபால தொண்டைமான் அவர்கள் டெல்லி சென்று நான்கு மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு அன்று புதுக்கோட்டை சமஸ்தானத்தை முதல் சமஸ்தானமாக இந்திய அரசாங்கத்தோட இணைக்கும் ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்திட்டாரு அப்படி இணைக்கையில கணக்கற்ற ஏராளமான சொத்துக்களையும் அன்றைய சமஸ்தான கருவூலத்துல இருந்த ரூபாய் எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் பணத்தையும் அவர் இந்திய அரசிடம் ஒப்படைத்தாரு அதன் பிறகு அவர் திருச்சியில தங்கி வாழ துவங்கினாரு இந்திய அரசோட இணைக்கப்பட்ட பிறகு புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் அப்போதைய திருச்சி மாவட்டத்தோட இணைக்கப்பட்டது ராஜகோபால தொண்டைமானின் ஆட்சி காலத்துல மிகப்பெரிய ஒரு அரண்மனை கட்டப்பட்டிருந்தது தமிழக அரசின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க தனக்கு சொந்தமான அந்த அரண்மனையை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அமைப்பதற்காக தமிழக அரசிடம் ஒப்படைத்தார் தொண்டைமான் மன்னர் ராஜகோபால தொண்டைமான் விளையாட்டுத் துறையில அதிக ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்திருக்காரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இவருக்கு பல்வேறு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்திருக்கு கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு இவர் மறைந்தார் இவருடைய நினைவுகள் இன்றும் புதுக்கோட்டை மக்களின் மனதில் நீங்காமல் இடம்பெற்றிருக்கு
இந்த பதிவு குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதோட மறக்காம பயாஸ்கோப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சதீஷ் ராஜ் நன்றி வணக்கம்